Një për impaktin psikologjik që ka siel e gjithë kjo gjëndje e shkaktuar nga koronavirusit, do të kemë një lidhjet drejt për drejt për mes Skype-it, psikologen Ariana Muqaj, cilën e përshëndes dhe falenderoj që gjeti kohën për këtë intervist. Zoja Muqaj, përshëndetje, duket se kemi të bëjmë me një situatë të rënduar edhe në aspektin psikologjik, njerëzit përgjithsisht, janë të izoluar dhe meret në mend se sa pak aktivitete mund të kryesh në shtëpi për para se të mërzitesh. Ju si profesioniste e fushës, qëfar këshiloni në këto momente? Përshëndetjet gjithve, duke qënë se jemi në një situatë ku se cili prej nesë është duke përjetuar një gjëndje pëfuaj se angthi, nga jo e pa njohur që asë njëri prej nesë nuk e kishtë e menduar se qëfar do të thoshte një virus se cili do të shkakton të një pandemi ka ishtë madhe në gjithë globin dhe të bëri që veti zolini se cili prej nesë duke qënë se këto ishin masa shtërëngu e se të marrë nga i qeveria dhe në një farë mënyre unë do të tosha që ka qënë gjetja e duhur për të bindur dhe për të edukuar sa do pak ato që ne temi në tërgjegjën tonë qytetare për të kuptuar dhe dhe zikun që i ka nëse se cili prej nesë të përjetosh anë do të thotë që në një farë mënyre të pitë ndiesh edhe siguri në vetë vete, pra në një farë mënyre të pitë ndosë vendos alarmi në vetë vete, që do të thotë të fillosh, të mendosh dhe të kuptosh për të fituar siguri në vetë vete. Pra, për të filluar që të kuptojmë se si mund të mbjetojmë me këtë stres të ashmo në shtëpit tona, ne duhet të përgatitem për një rutin të përdiqme. Një rutin e cila, një rutin e cila do të nalejoj, themi, për faktin që të angazhohemi për të gjetur atë rutinën ditore me aktivitetin në përdiqëm që ne kemi në jetën tonë në të përdiqme. Pra, duke filluar në një farë mënyre të aktivizojmë tonare tona, pra të meremi, si të tua është të meremi dhe të bojmë atë rutinën e përdiqme, aktivitetin tonë ditorë, të ashma nuk e kemi më jashtë pisë, por e kemi brënda shtëpisë. Dhe brënda shtëpisë do të të që jemi dhe me pjesarë të tjerë të familjes. Pra, duhet i japim ko vetes, duhet i japim ko pjesarëve të tjerë të familjes, dhe bepyrimishë në një farë mënyre, kjo do të ndikoj dhe në ulli ullien, asaj që ne i themi nivelli i stresit. Zë e mëqaj, ndo Po? Ndoshta për e të parë në shumë kodë, gjitha familje tashmë janë bashkë. A mund të shfrydzohet kjo pozitivisht? Po, pa tjetër, ne duke qënë se pjesën më të madhe të ditës nuk është se qëndrojmë bashkë me pjesarët e tjerë të familjes, ta një kemi më shumë nko për qëndruar bashkë. Dhe kjo do të tëj, do të sjedhe dhe komunikimin me njëri tjetrin, po aqë më tepër të meremi me situash detyrat e njëri tjetrit, pra bashkunimi që do gjemë të njëri tjetrin. Në rasin konkret, kemi fmijët të cilët janë shkëputur nga sistemi arsimor dhe ta shmë kjo ndiqet online, por prindrit janë aty për fintimor për të punuar pak më shumë e thmijët, por mbi të gjitha dhe për të argëtuar pak më shumë, sepse vetë një di si i brëndshëm pra ambjent i shpis ku jemi, në të në lejon që të bëjmë një aktivitet më të madhë fizik, nga që është një hapsir në cilën ne ishim mësuar të shmoj që ta zhvillonim atë, të shmoj kemi një hapsir më të kutizuar, dhe detyrimi që duhet të përshtatemi për të gjetur një aktivitet ku argëtimi duhet jeti mund që më brënda kësaj hapsire. Zë e muqaj, ka një grup moshë që mund të mërzitet më shpejt nga kjo situat, pra janë fëmijët, mosha e mesme, apo mosha e tretë, dhe këshilat ndoshta që keni përste cilën për e tyre? Në fakt nuk ju dhe gjojë mirë, ju të më të përsërisë me njërë. Pra pyëtja kishtë të të bënde me grup moshën e cila mund të ndjetë më keqë nga kjo izolim, beson se mund të jenë fëmijët, mosha e mesma, apo mosha e tretë më problematike nga situata? Shqipo, nëse flasim kush do të ndjej më shumë i rezikuar nga kjo izolim dhe kush do të përjeton të më shumë, unë do të toshaj që më shumë do të përjeton të mosha e tre, sepse fmijet në një farë mënyre në përmi teknologjisë kanë të kuar rafsim për të qënë pjesë e argëtimit asaj që ne i temi internetit dhe qëfar pare që do të virtuare. Ndërsa mosha e tre, janë mosha e cila e gjithë më shumë, sepse ka nevoj për kontakte fizike, për atë komunikimin verbal që bëhet 
fizikisht mi disë njëri tjetrit, për ato shëtitjet e përdiqme që bëjnë, pra si të thua shumë basin shumë nga rutina e tyre e përdiqme, gjë që mi disë i shtëpia ku akufizon të thua i sa. Ndërka që nuk është vetëm familjarët që janë mbyllur në shtëpi, pjesa me madhe e aktiviteteve janë anulluar. A mund të jenë filmat ose librat një mundësie mirë për të kaluar sa do pak stresin në cilin mund të gjenden individë saktuar? Shiko, se cili për i nesh duhet pa tjetër që në një farë mënyre të kuptoj që kjo nuk është një situat nga to situata që ne mund të mendojmë që mund të ndodhi zakonisht, kjo është një situat në cilën asë nuk e kishim menduar që mund të gjënë dhe shim do një herë, ndoshta kemi parë filma, kemi lezuar në për libra, por duhet të kuptojmë që në situatat të tjela, se cili prej nesh duhet në ratë të parë duhet të mendoj për sigurin e jetës, për sigurin e se cili prej atyre që i ka brënda familje së ti. Dhe detyri mishë, kjo sigurin e vetë vetët të cilë edhe të ullë atë që ne i temi nivelli e stres të kindividi, sepse se cili prej nesh kërkon një sigurin. Dhe siguria më e madhe është kur të shikon që pjesarët e tu të familjes janë mirë, ndihen mirë, dhe mbi të gjitha ne apër cilin dhe këtë njëri tjetri. Unë dhe thosha që teknologjia sot nga ka dhënë mundësin se cilit prej nesh që në përmjet komunikimit atë që ne i quajnë virtual tashmë, duke i përcil mesajë pozitive njëri tjetri, të dhejëri një shëme përcilim edhe sigurit e njëri tjetri. Dhe kjo të regon edhe ullje në nivellit të stresit, sa do pak si brënda nesh edhe personave që ne në rëthojnë me të cilët ne po thuaj se kemi kontaktet e përditshme. Zëve muqa e përveç se psikologe ju eni në rrath par edhe print, a keni një këshil për printrit e tjerë se si duhet të meren me fëmijet në këto ditë? Tjetër, duke qënë se jam prindë veta shmë, kam një djallë gjimnazist, dhe detyri mishë që mua më vjenë mirë që Ministria e Arsimit gjithi një mënyrë që fmië të imbajt aktiv, të aktivizuar dhe aktiv me procesin mësimor, sepse në një farë mënyre duhet kuptojmë që teknologjin e vërtet e kemi brënda 4 moreve të shpisë, e përdorin shumë mirë atë, por në rrasin konkret, në kemi folur gjithmonë për anët negative të teknologjisë dhe përmëndim shumë pak anët pozitive, por në një situatë të tjilë, po kuptojmë që teknologjia është një element i domos dëshëm në përdorim, si domos në situatë atë tjila, dhe detyri njështë që prindrit duhet të kuptojmë që mija edhe duhet të mësoj, por edhe duhet të argëtohet, sepse thash hapsira fizike në të cilë ne gjëndemi të shmë, përse cilin prej nesh, dhe eshme te për për fëmija të shumë e kufizuar. Atere lojrat, komunikimi, por qoftë edhe ndo njëherë ku ne përpishemi të bojmë edhe ato aktivitetet e vogla që nga lejon ambienti fiziki shpis për të bërë, qoftë edhe sistemimi një ambienti ose të dhonës e fëmijas, të lodrave me cilat a i mere dhe detyri mishë që në një farë mënyre kjo është edhe ajo që prindi mund të organizoj me fëmijën brënda ambientit familjar. Mund të kenë pasoja fëmijët pasi përmëndëm më erët tre grupë moshat. Gjithësësi, ndoshta nëse më tridurit mund të tregohen në disi më të pjekur fëmijët, a mund të marin në ndryshe këtë gjëndje dhe të kenë pasoja ndoshta për mirë qënjen e tyre psikologjike. Shiko, unë do të thosha jo, nëse do të arinim të ju shpjegonin fëmive që parë është një virus dhe që parë në dikimi ka i në shëndetin në shëndetin e gjithë se cilit prej nesh. Ajo që dikur në përfilma vizatimor kishtë e gjithmon një mesaj e dukues të regoj e gjithmon që nësa të dëmshme janë viruset për shëndetin për organizmin e njeriot. Prindri do të bënin gjërë më të mirë për të ju shpjeguar me fjallë sa më të thjeshma të thjeshta të kuptueshme, pëse duhet të jemi në një situatë të tjilë dhe përse është e nevojshme të qëndrojmë në këtë loj forme mbyllje e midis nesh, pra brënda për brënda familjes. Dhe në një farë mënyre të mija do të kuptoj dhe do të ndjet dhe i sigur, sepse prindi është e i që për cilë siguri. Të mija nuk kupton nga ekrani që farë është pandemia, pra që farë dhe zikë shmëri e të lartë ka jo, cilët janë shkaktarët që e solën, pra të mija nuk arinë. 
Por nëse flasim për fmit në një grup mosh edhe më të madhe, pra për adolescentët, të cilët janë edhe më të kuptueshëm, arin mm -hmm. kam një përgjësi të kuptimit të asaj që farë ndodhë rrët tyre, mm -hmm. dhe të rimish që kjo gjë do të bëhet më e letë, dhe nuk besoj që do të ketë pasoja, absolutisht që jo. Mm -hmm. Ndërkaj se përket punëve kryuese, a mund tjetë një nëzitje pozitive për fmijët pra vizatimi, piktura apo gjëra të kësaj natyre? Shiko, është mirë që vizatimi është pa tjetër të nëziri emocionet, ato emocionet që fmija akumulon gjatë kohë se qëndrimi që është në këtë po themi ambient të mbyllur. Dhe detyrimisht që në përmijet vizatimit a i shpre dhe në gjyrave që do t'i api ati vizatimi edhe gjëndin emocionale që fmija është duke përjetuar. Pra ndaj është pesherë duhet që bashkë me fmija dhe ne t'jemi pjesë ati vizatimi, që a i visa tim kete ato në gjyra të mbe që ne kërkojmë gjithmon nga fëmija jonë, sepse në rrat të parë ne duham mirë që njëm psikologike të fëmijës, shëndeti me ndorë është shumë i rëndësishëm. Thash, është një situatë të cilën asë nuk e kishim quar në mëndje se mund të ndofë, por në një farë mënyre kjo na jepe dhe, na bon edhe më të përgatitur që në të artmen mund të përbalemi edhe me gjyra të cilët ndoshta i kemi ledzuar vetëm në për libra ose jemi par vetëm në për filma. Ndërkajsh për më të rriturit, sa e rëndësishme beson se është që të sensibilizohe në mbi këtë situatë, të të regojmë ndoshta që nuk është një shaka dhe gjithë shka bëhet për të mirë në tyre. Ditë në sot me ka qënë Dita e parë fakt e shtetrethimit në thonjza dhe pam shumë qytetarë cilët nuk respektua në uzimin, por dhe urdrin edhe në faktikisht nga qeveria. Beson se është mja aftë rëndësishme të ketë një apel në këtë drejtim? Shiko, personalisht me pamjet që kam parë në për media, nuk arita kuptoj se si qytetarë të ndryshëm, mendojnë që janë të paprekur ose nuk mund të preken nga jo, duke menduar që dalin në shëtitje në djel, marin ajër të pasër, rezet janë të ngrota, por asë njëri nuk është i mund, për deri sa nuk ka një vaksin do të që asë njëri prej nesh nuk është i mund. Mirë është që ne të ruajmë, të ruajmë qëtsin, të përpiqe të qëndrojmë brënda atyre masave që institucionet shtetërore kërkojnë që ne të respektojmë dhe kjo do t'ishtë një gjë shumë e mirë sepse duke mbrojtur shëndetin ton mbrojmë edhe shëndetin e atyre që kemi për e të nesh pra ndaj po them që mirë është të respektohet deri në maksimum qëfar nga serviret është për të mirën e shëndetit ton nuk është absolutisht kundër shëndetit tonë, ne dim që gjëja parë që është e rëndësishme, është jeta e individit, dhe detyri mirë shë të gjitha masat që janë marë, janë marë të përrisht, që të rritë dhe të rriturit, si të mos të rriturit, të kuptojnë që edhe pse janë të fort fizikisht, ndihen të plot fizikisht dhe të fuqishëm fizikisht, por kjo nuk do të tolë që i bënë ata i mund kundrejt një virusi i cili është i pa njohur dhe detyri mishë ku shkencarët dhe mjekët më të njohur po thonë që ende nuk mundemi që të gjemë një, po themi, vaksim për të luftuar atë, atëherë të gjithë dhe të kuptojmë se sa po themi pasoja mund të sielaj. Nëse për fëmijet, tham që do t'ishtë e mirë, si kur të shtyreshin drejt të argëtimit, për aj sa ofron shpia apo punve kryuese, a do t'ishtë e drejt dhe udhës që ndoshta t'jebin sugjerime edhe për të rriturit, ndoshta të gatuarit arti i kulinaris ose të qëndruarit në balkon, mund t'jetë një hobi që mund t'a zhvillojnë gjatë këtyre ditve? Kjo është e vërtet, unë do të thosha që është momenti më i njërë që sidomos mi disë partnerve për të dhënë dim njëri tjetrit dhe për të kuptuar rëndësin e punëve shtëpjake që kasi nga rkes njëri ose tjetri partner. Edhe në një farë mënyre bashkunimi mi disë të dyve mund të cilë dhe atë pjesën që ndoshtë të paka shumë se cili prenesh me ndonë që me kryrjen e punëve jashtë po themi ambientit shtëpjak me ndonë se ka realizuar të gjitha por kur shikon vështirësit që hasen në ato që ne i themi rutinën e përdiqme të punëve shtëpjake, ndoshta kjo e përcon dhe më shumë lidhjen, por në i farë më njërë është edhe një formë margëtimi, sepse në këtë rast në vjetë të lojë edhe pjesa asaj se qëfar mund ne të bëjmë gjatë ditës me njëri tjetrin, qofë edhe kur gatimi është në mes, qofë kur mund të bëjmë një lojë të masin më situash aftësin e njëri tjetri duke matur edhe atë pjesë të inteligencës që ne gëzojmë se cili prej nesh pra me kujtë se të ndryshme gjërët të cilat lidin edhe atë afrimitetin një disë pjestarve të familje sepse në këtë rast se cili prej nesh ndërve pronë me njëri tjetrin 
Pra, ju do të thoni që është ambient vërtet i vogl dhe i kufizuar shtëpia, por mund të gjim pa fund, pa fund, po themi, momente qase të vogla që mund t'jen shumë argëtuese brënda familjes, dhe dedurin një që mund të zëmë edhe atë hapsirën e gjatë kohore që ne nuk mund t'rim gjiditën për para televizorit, për para ekranit të televizorit, sepse sa më shumë të rrim për para ekranit të televizorit, do t'humbasin komunikimi me njëri tjetrin, sa më shumë të fillojnë bisedat dhe sidomos për tema interesante, Bebëri një që do të kemi mundësim dërve primi edhe më të madhë, pra është njësoj si kur të jemi në një kafene edhe pëse nuk jemi jashtë pjesës e shpisë, por jemi brënda, ashtu me ato tema bisida që ne e potuaj se e zëmë pjesën më të madhe të kafenes, atërë dhe në shpikë kemi gjetur një kafenet të vogël, pra tashma është kjo tavolina ku ne ulemi gjdo ditë për të njërën vaktet e bukës. Dhe dhe aty adresoja edhe një pyetjet fundit sa i përket mënyrës se si e ne i perceptoj momentet e vështira nga ana psikologike. Dhe në fakt muajt e fundit nuk kanë qënë as pak lehtë, se në veçanti për shqiptarët marë parasysh 2 tërmete, a i muajt shtator dhe tërmetit mershëm i muajt nëntor, por dhe për apja e pandemisë së koronavirusit. Diçka që ndoshta mund të shqetsoj shumë persona, është edhe nivelli i panikut të këqytetarët dhe mënyra se si këta të fundit i përtypin momentet e vështira. Për të gjitha vështirësive, qërë me ndonë se është gjëja më e rëndësishme në përbaljen me këto situatë, cilat mund të jenë ndoshta edhe të pranishme në të ardhe? Shiko, nërit deri të një folëm për një virus e cili është i panjohur, por duhet kemi parësy që paniku është vërtet një virus në shoqëri, se të ne nuk jetojmë vetëm, ne jetojmë në shoqëri, jetojmë në grupime sociale, dhe dedurin mirë që kur gjëndja e angtit të kënjëri për cilët e tjetëri, se të ne dim që emocionet që opshim pozitive, negative, nëse jetojmë në grup, ne i për cilin të kënjëri tjetëri. Dhe dedurin mirë që këtë emocion të angtit ose të panikut, ne e për cilin padashur të kënjëri tjetëri. Dhe në një farë mënyren, kjo është një virus që ndodhë brënda grupimi social në cilin ne bëjmë pjesë. Ashtu si që ndodhim me tërmetin që ra, tërmeti i fundit, i cili pati dhe ato paniku në madhë ku njerëzi dolën të gjithë në përruk, se të thash ne jetojmë në grupime sociale, pra nuk jetojmë vetëm, e një të gjëndë po ndodhë edhe në rasin e kësaj pandemije. Por, qëpar duhet të bëjmë dhe si duhet të silemi këndrejt saj? Kur flasim për paniku, në gjëja e parë që duhet të bëjmë është të ruajmë qëtësin me njëri tjetërin. Pra, të përcilim vërtet atë që ne ndjejmë dhe ashtu si që ndjejmë, por duke u përpjekur për të gjithur siguri në vetë vetën, që këtë siguri t'ja përcilim vetë të tjerve. Pra, mos të fitoj paniku të ne, po t'jemi ne që fitojmë bi paniku në këtë situatë. Dhe për të fituar ndaj panikut, unë do të thoshaj që informacionet që në nga vind nga burimet të besueshme, janë ato informacionet që duhet të përcilën të kënjëri tjetëri. Sepse shpesher në nga vind informacionet të cilat nuk janë nga burimet të besueshme dhe duke qënë të tila... Duhet të jenë të kujdesë shumë qytetarët kur ledzojnë në portale apo në raportimet mediatike? Duhet të jenë më të kujdesë shumë qytetarët nga mënyra se si perceptojnë mediat pra nga ledzimi portaleve apo agjensive tjera mediatike? Po, pa tjetër që duhet jemi shumë të kujdesë shumë, sepse ne dim që se cili prej nështë tashmë posejdon një smartphone në përduar të ti dhe aty duke ju dhënë pëlqime disa faqeve të ndryshme, ne marim informacionet të ndryshme dhe detyri mishë që ne nuk e dim cila prej tyre është një burimi besueshë, mund të tosha në rasin konkret si qimi të një situatet të tjilë, burimi më i besueshëm janë institucionet shtetërore. Pra, ti qëndrojmë institucioneve shtetërore, dhe cëre në këtë rast, janë ato të cilat në japin informacion të sakt, si duhet të silemi specialistëve të fushës, kjo është kresorja, sepse në shumicën e rastëve shojmë njërës që plasin pa fund, qëpar është pandemia, qëpar janë viruset, por këta janë njërës që ledzojnë në po themi informacion të përgjithshëm. A i që është profesionist, të jep informacionin e duhur, pra qëpar duhet bëjmë, si duhet silemi, si duhet të menagjojmë situatën të gjitha këto janë në varsi të vetë profesionistit i cili e për cilë informacionin dhe për mua këto janë burimet të besueshme. Pra ndaj temi që si shojshëri për të ullur nivellin e stresit, të angtit, të panikut, duhet pa tjetër të bazojmi në këto 
po themi burime informacioni, sepse duke që nëse marim informacionet dhe buera, si që ndodhi në për supermarkete, që njerëzit u dyndon për të blerë uh -huh. ushime, në sasil të mdhaja duke menduar që tashmë gjdo gjë mori fund. Nuk është e vërtet, që një njërzori kam bjetuar luftrave, pandemive, sepse nuk është e vetë mja që ka ardhur, dhe detyri një shetë në këtë rast, besoj që me fuqin të njërzve të cilët jam profesionist të kësaj fushe, po themi të mjekësis, por edhe me atë që ne besoj, themi që do t'ja dalim dhe kësaj hera. Zëja Muqa, ju në falenderoj dhe njërë për intervjistën, shpresoj të kaloj sa mletësisht dhe kjo situatë për ju, familjen tuaj, por në atë vërishtë e redhë për gjithë shqiptarë, dhe është një sfide për bashkë. Falemderit juve, gjithashtu një thirje shumë të madhe, respektoni, respektoni, deri në maksimum të gjitha që par ju jepen nga institucionet shtetrore. E qartë. Mirë të falenderoj dhe njerë, Zoja Muqaj, ndërkaj, shiku e zneruar, do të eqim më tej me disa zhvillime nga bota e sportit e cila është